ദിനത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരും നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മംഗലാപുരം ടൗണിൽ നടക്കുന്ന അതിമഹത്തായ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ മഹത്തായ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട വേദിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ധന്യമാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് മൗല്യകള റക്ഷണകെ മദ്രസ ശിക്ഷണ എസ് ജെ എം സുള്ളരൻ എസ് ഇ ഡി സി സ്ഫടിക സംരംഭ പ്രയുക്ത റേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് കാര്യക്രമ ഇന്ദു ബെളിക ഒമ്പത് മൂവത്തരിന്ത ആരംഭ കൊണ്ടു വൈവിധ്യമയ കാര്യക്രമങ്ങളൊന്നിഗെ ഇതിക സമാരോപ സമാരംഭദ ഹന്തദലിദ ഈ കാര്യക്രമദലി നമ്മനുദ്ദേശിച്ചി ഭാഷണക യുവ യുവ വാഗ്മി സഖാഫി ഉസ്താദവർകളു ഈഗാഗലെ നമ്മ വേദിക്കയത്ത ആഗമിസലിദ്ധാരെ സഹ്രദൈബാന്ദവരു തമഗ മീസലിട്ട ആസനദല്ലി കുളിത്തുകൊണ്ടു ഈ കാരക്രമവന്ന യശസ്യകുളിസബേക്കാഗി തമ്മല്ലി പ്രി� ഇതിഗ നമ്മ ഈ കാര്യക്രമദല്ലി മുക്യ അതിതികളാഗി അസയ്യദ് കുഞ്ഞികോയ തങ്ങൾ സാധി സുള്യ അദ്യക്ഷരു സുന്നി ജമ്യായത്തുൽ ഉലമ സുള്യ താലോകു ഇബ്രാഹിം സക്കാഫി പുണ്ടൂർ അദ്യക്ഷരു സുന്നി ജമ്യായത്തുൽ മ بہو عمر مسلیار خطیب انساریہ جمعہ مسجد جٹی پڑھلا بہو اے بی اشرف زادی ادیک شروع اسوئی سلیہ سینٹر بہو عبداللطیف سقافی کاؤ پردان کاردشی اسمی بیلار زون بہو اسماعیل سقافی کوشادی کاری اس جے ایم سلیہ جناب محمد کنی گونڈ کا ادیک شروع اسمی سلیہ ریجنل جناب حاجی اس عبداللہ کیم ادیکشرو تربیت الاسلام جماعت کمیٹی محیو دین جمعہ مسجد گاندی نگرہ حاجی عباس کٹکارس اپا ادیکشرو تربیت الاسلام جماعت کمیٹی محیو دین جمعہ مسجد گاندی نگرہ جناب عبد الرشید کماری ادیکشرو جمعہ مسجد مگر پنے جناب ابراہیم حاجی کتر ادیکشرو جمعہ مسجد جال سور جناب محمد حاجی ادیکشرو جمعہ مسجد پائیم بچال جناب موسا حاجی ادیکشرو جمعہ مسجد ایلی مالے جناب حاجی اسینار گورڑ کا ادیکشرو جمعہ مسجد اروان بڑھلا جناب محمد حاجی ادیکشرو جمعہ مسجد کمبہ کوٹ جناب ابراہیم پائچار ادیکشرو جمعہ مسجد پائچار جناب پی اے محمد ادیکشرو احمد البدوی جمعہ مسجد سننے مولے جناب ابو بکر حاجی کاسباڑی ادیکشرو جمعہ مسجد پیرا جے جناب ایم بی براہیم ادیکشرو بدریہ جمعہ مسجد گونڑکا جناب ایم ایچ امر ادیکشرو بلال جمعہ مسجد مینالا جناب حاجی عبد المجید جنتا ادیکشرو انساریا اناثالیا جٹی پڑھلا سلیا جناب حاجی باشا شاہیب ادیکشرو جمعہ مسجد امبٹڑکا جناب عبدالقادر وللمبے ادیکشرو جمعہ مسجد گتیگار جناب پلی کنی حاجی ادیکشرو شانتی نگر مدرسہ 
ಜನಾಬ್ ಹಸೇನಾರ್ ಅಜ್ಮೀರಿಯ ಸ್ಟೋರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನಡ್ಕ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮದ್ರಸ ಜನಾಬ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮದ್ರಸ ಕಮಿಟಿ ಜಯನಗರ ಜನಾಬ್ ಬಷೀರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ಜಟ್ಟಿಪಳ್ಳ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮದ್ರಸ ಕಮಿಟಿ ಯಣವರ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆ ಎಂ ಸದಸ್ಯರು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುಳ್ಯ ಜನಾಬ್ ಉಮರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುಳ್ಯ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬೀಜಗೊಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮದ್ರಸಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಪಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ಸಾರುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪೌರ ಪ್ರಮುಖರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವಡೆ ನಿಲ್ಕುನ್ನ ಉಸ್ತಾದು ಮರೆಲ್ಲಾವರು ಇವಡೆಯುಳ್ಳ ಕಸಾರಿಲ್ಲಿ ಇರುನ್ನ ಸದಸ್ಸು ಭಂಗಿಯಾಕಣಂ ಎನ್ನ ವಿನೆಯತ್ತೋಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಚಿಕುನ್ನು ನಮ್ಮಡೆ ಪೆರಿವಾಡಿ ತುಡರ್ನ ಆರಂಬಿಕುಗಯಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನಿಂಗಲ್ ಅಂಗೋಮಿಂಗು ನಮ್ಮಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಕ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದವರುಗಳ ಸದಸ್ಯಲೇಕ ಕಡನೆ ವರುನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್ ನಮ್ಮಡೆ ಮಹತ್ತಾಯ ರೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಅಡತ್ ನವೆಂಬರ್ 12 ಆಂ ತಿಯದಿ ಮಂಗಲಾವರಂ ನೆಹರು ಮೈದಾನಿ ವಿಚ್ಚ ನಡಕುನ್ನ ಅದಿ ಮಹತ್ತಾಯ ಎಸ್ ಇ ಡಿ ಸಿ ದಿಂದೆ ಐತಿಹಾಸಿಗ ಮಾಯ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಲನ ತಿಂದೆ ಪ್ರಜರಣಮಾನ ಎಸ್ ಇ ಡಿ ಸಿ ಗುರಿಚ್ಚುಮ್ ನಮ್ಮಡಿ ರೇಂಜ ಕೊನ್ಫರಂಸ್ ಇನ್ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برد الله أما بعد سوادر نرائع استيجي لبشتر آيت الله پندي دن مار مرد നാട്ടു നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചോളം മഹല്ലത്തിലെ നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉസ്താദന്മാരും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ നമ്മിൽ നിന്ന് എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ആ ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ജീവനാടിയാണ് അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അറിവിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകും ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് അറിവാണ് അറിവില്ലാതിരുന്നാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയില്ല മറ്റ് ഇതര ജീവികളെക്കാൾ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധിയും അറിവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അപാരമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അറിവ് എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായാലും മതപരമായാലും അറിവിന് ഇസ്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അറിവുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അറിവുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെയല്ല അറിവുള്ളവർക്ക് അറിവില്ലാത്തവരെക്കാൾ ഒരുപാട് ബഹുമാനമുണ്ട് അറിവിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുപാട് പണം ചെലവ് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം നാം സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ശതമാനം അത് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അറിവിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികമായ അറിവിന് പുറമെ മതപരമായ അറിവ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അറിവ് മതപരമായ അറിവ് നടത്തി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരാണ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നീ എന്നെ മുഅല്ലിമായിട്ടാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടാണ് ഒരു മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുഅല്ലിമായിട്ടാണ് എന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാം മതപരമായ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിനും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ധാരാളം ശ്രേഷ്ഠതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു മദ്രസ ഈ ടൗൺ പ്രദേശത്ത് മതപരമായ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഒരു കെട്ടിടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അലഹമില്ല നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനമാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു മദ്രസയിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതപരമായ അറിവുകളാണ് നിസ്കാരം എന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ റസൂലിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകരെ കുറിച്ചും അവരെ ആദരിക്കലും ബഹുമാനിക്കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുന്നിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ അവനറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല 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 വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പഠനത്തിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അധ്യാപകന്മാരാണ് ആ മുഅല്ലിങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എന്ന മഹത്തായ സംഘടന അതിന്റെ ഏറ്റവും കീഴ് ഘടകമാണ് റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എന്ന ഈ മഹത്തായ കമ്മിറ്റി ഇതിന്റെ മേൽഘടകമാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അതിന്റെ മേൽഘടകം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അതിന്റെ മേൽഘടകമാണ് മേൽഘടകം എസ് ജെ എം സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അപ്പൊ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മുതൽ റേഞ്ച് കമ്മിറ്റി വരെ അതിന്റെ കീഴിൽ ഓരോ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദന്മാർ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം അത് മുഅല്യം സംഘടനയാണ് ആ മുഅല്യങ്ങളോടുകൂടെ നമ്മുടെ മതപ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി മതപരമായ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാണ കാരണവന്മാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരും നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഈ ഉസ്താദന്മാരോടുകൂടെ കൈകോർത്ത് ഒലമാവും ഒമറാവും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ദർസ് ഇന്ന് അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പള്ളികളിലും ഇരുപതും അയിമ്പതും എഴുപതും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ദർസ് ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ അറിവ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്ഥാപന മദ്രസകൾ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള ദീനീയ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ മുഹിമാത്ത് പോലെയുള്ള മർക്കസ് പോലെയുള്ള സാരിയ പോലെയുള്ള വലിയ 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 ആലിമിങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ അറിവിന് വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവ് 
നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ഈ അറിവിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരുടെ സംഘടന നമ്മുടെ കർണാടക നമുക്കറിയാം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ഇസവിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാപ്തരായ പല അധ്യാപകന്മാരും ഈ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ശമ്പളം വാങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഅല്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ മുഅല്യമീങ്ങൾ പല സ്ഥല പലരും സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രാപ്തരായ മുഅല്യങ്ങൾ രംഗം വിടുമ്പോൾ പലരും വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോവുകയും പലരും ബിസിനസ്സുമായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മേഖല വിട്ട് മറ്റൊരു മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വിട്ടാൽ പോരാ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടകയിലെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പല വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ തൂരുസ്താദിനെ പോലെ നിഖിലാടിസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ മുഫദിസമാരും അതുപോലെ ആലിമീയങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ട് കർണാടകയിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അഹലുസുന്നത്തി ഉൽജമാഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംഘടന നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ പ്രത്യേകമായി വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടനക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം ആകുമ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി സുന്നി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് കർണാടക എന്ന പേരിൽ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹത്തായ സംഘടനയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ജമ്യത്തുൽ മുഅലിമീൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ വളരെ സജീവ അസജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ ഈ സുന്നി ജമ്യത്തുൽ മുഅലിമീനോടുകൂടെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ റേഞ്ചിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കർണാടകയിലുള്ള അൻപതോളം റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഓരോ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സുന്നി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് കർണാടക എസ് ഇ ഡി സി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹത്തായ സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സംഘടനയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് അല്ലാത്തവർ ഈ സംഘടനയിൽ മെമ്പറായിട്ട് ആരും ഇല്ല അതേസമയത്ത് ഈ സംഘടന നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ മാലിന്യം പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാനേജ്മെന്റിനെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സംഘടനയുടെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ സംഘടന കർണാടകയിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ട് അൻപത് വർഷവും അറുപത് വയസ്സുമായി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പല്ലുകളും അതുപോലെ ആരോഗ്യവും വളരെയധികം കൂടുതൽ വേണം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മദ്രാസാരംഗത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിൽ വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവരെ നോക്കാനോ അവർക്ക് സഹായിക്കാനോ ആരുമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് എസ് ഇ ഡി സി എന്ന മഹത്തായ സംഘടന മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ പ്രത്യേകദേശം ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം സുന്നി മദ്രസയിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവനം നിർത്തിയ ഒരാൾക്ക് പെൻഷൻ എന്ന നിലക്ക് അയാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അയാള് വീട്ടിലേക്ക് വലിയ ഒരു സംഖ്യ ശമ്പളമായി മാസമാസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏക സംഘടനയാണ് എസ് ഇ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ അധ്യാപകന്മാരിൽ പലരും അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം വരുമ്പോഴും പെങ്ങന്മാരുടെ വിവാഹം വരുമ്പോഴും അതുപോലെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ സമയത്തുമൊക്കെ അവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വലിയൊരു സഹായം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്തീം ഖാഹിനിയിൽ അല്ലാതെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ ഓരോ മദ്രസകളിലും പഠിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട എത്തീം കുട്ടികൾ അവർക്ക് മുസാഹബ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനും കിതാബ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല രക്ഷിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ പാവപ്പെട്ട എത്തീം കുട്ടികൾ അവർ എത്തീം ഖാനയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല മദ്രസയിൽ വന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ കിതാബുകളും മുസഹഫുകളും അവർക്ക് പരീക്ഷ ഫീസിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ പരീക്ഷ ഫീസുമെല്ലാം ഈ സംഘടനയാണ് വഹിച്ചു വരുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെറിയ ചെറിയ മദ്രസകളിൽ ഇതുപോലെയോ വലിയ മദ്രസകളിൽ വലിയ പ്രയാസം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ റേഞ്ചിലും അല്ലാത്തെയും വളരെ പാവപ്പെട്ട മദ്രസകൾ ഏകദേശം പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ വീടുകൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മഹല്ലുകളിൽ ആ മഹല്ലുകളിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പ്രയാസിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ
ഉസ്താദുമാർക്ക് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി അത് എസ് ഇ ഡി സി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടന്നത് പതിനഞ്ചോളം പരിപാടികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മാനേജ്മെന്റിനും ഇവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സമാപനമാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മഹത്തായ സമ്മേളനം മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് ഇ ഡി സി എന്ന മഹത്തായ സംഘടന പതിനഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്ത സേവനം ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്കും അതുപോലെ കർണാടകയിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മക്കളുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന മഹത്തായ സംഘടനയുടെ പ്രചരണമാണ് ഈ സമ്മേളനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നടന്ന അയ്മ്പത്തി ഏഴോളം ഉസ്താദന്മാർക്ക് വലിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉപ്പനങ്ങാടി റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുത്തലി വസക്കാഫി വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഭൗതികമായും മതപരമായും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ചിൽ പെട്ട അയ്മ്പത്തി ഏഴോളം ഉസ്താദന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹത്തായ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ശേഷം ഈ നാട്ടിലെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം മദ്രസയുടെ മാനേജ്മെന്റിന് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ മാസ്റ്റർ കരിവള്ളൂർ നേരത്തെ എസ് ഇ ഡി സിയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ റേഞ്ചിലും പല പല പരിപാടികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പതിനഞ്ചിന പരിപാടികൾ വളരെ മഹത്തായി നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയിൽ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉച്ചക്ക് പതിനൊന്ന് മണി സമയത്ത് കർണാടകയിലെ മൂവായിരത്തോളം ഉസ്താദന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഹുൽ സുന്നത്തി ഉൽ ജമായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം ചെറിയ കുരുന്നങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അഹൽ സുന്നത്തി ഉൽ ജമായത്തിന്റെ പടശക്തികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയുടെയും നൂറുലമയുടെയും ശിഷ്യന്മാരായി ധാരാളം കർണാടകയിലും കാസർകോട് ജില്ലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ അരുമ ശിഷ്യന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ ആ ഉസ്താദന്മാരുടെ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിരയാണ് ഉച്ച സമയത്ത് മസീറ അല്ലി മസീറ എന്ന പേരിൽ മംഗലാപുരം ടൗണിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഉച്ചക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അതിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നെഹ്റു മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ആധികാരികമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും ഓരോ വാഹനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദും അതുപോലെ റയ്സുലമയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളും സാദാത്തീങ്ങളും മുഴുവനും ആ സമ്മേളനത്തിൽ അണിനിരക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളും ആ സമ്മേളനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വൻ വിജയമാക്കി തരണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ സന്ദർഭിക്കുന്നു ായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് റേഞ്ച് സമ്മേളനം കർണാടകയിൽ അൻപതോളം റേഞ്ചുകൾ ഈ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മദർസകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മദർസകൾക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതും ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് റേഞ്ച് കമ്മിറ്റി എന്ന ഏറ്റവും കീഴ്ഘടകമായി റേഞ്ച് കമ്മിറ്റി കർണാടകയിലുള്ള അയ്മ്പതോളം റേഞ്ചുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വൈത്തടക്ക റേഞ്ചിൽ നടന്നു അഞ്ചാം തീയതി പുത്തൂർ റേഞ്ചിൽ നടക്കുന്നു പല പല റേഞ്ചുകളിലും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും അടുത്ത മാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെയും മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണ സമ്മേളനങ്ങളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവിസ കാഫി ഉസ്താദിനെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവിസ കാഫി ഉസ്താദ് വളരെയധികം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യനിഷ്ഠയായി എല്ലാ സമയത്തും വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു പരിപാടി
പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഉസ്താദിന് വല്ലാതെ പനിയാണ് കൂടുതൽ പനിയുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ ചമയും അതുപോലെ ജലദോഷവുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തായാലും എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് സഖാബി ഉസ്താദ് വളരെ നാം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അഹുൽ സുന്നത്തി ഉൽ ജമായത്തിന്റെ ആശയം മാലമൂലിത് എന്ന ആശയത്തിൽപ്പെട്ട മാലമൂലിത് എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അലബ് സഖാബി ഉസ്താദിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശയ പ്രചരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആര് വിമർശിച്ചു പറഞ്ഞാലും ആര് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹുൽ സുന്നത്തി ഉൽ ജമായത്തിന്റെ ആശയം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മാലിക് ദീനാർ നിബ്സലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് വന്ന മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പള്ളികൾ സഹാബത്ത് നിർമ്മിച്ചു ആ പള്ളികളിലൊക്കെയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഇന്നേ വരെ അവിടെയൊക്കെയും കുത്തുപ നിർവഹിച്ചു വരുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് തറാവി നിസ്കാരം ഇരുപതരക്കായത്ത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ അവിടെയൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് പള്ളിയിലേക്കും സ്ത്രീകൾ ജുമയൊക്കെ പോകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് മാലകളും മൊലിതുകളും റാത്തീബുകളും നേർച്ചകളും ഒക്കെ മാലിക്ക ദീനാർ പള്ളിയിലടക്കം സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളികളിലൊക്കെയും അത് ഇന്നും പതിവായി നടന്നു വരികയാണ് അവരാണ് നമുക്ക് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മാലിക്കു ദീനാറും കൂട്ടരും പന്ത്രണ്ടോളം സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് നിന്ന ആളുകളാണ് കേരളത്തില് ദീന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും കേരള ഇസ്ലാമികമായി കേരളത്തിലും കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയടക്കം ഉടുപ്പി ജില്ലയും കൊടക് ജില്ലയിലും കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുമി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായി ഇത്രയും വളർച്ചയുണ്ടാകാൻ കാരണം സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ദീനു വന്നു ദീനു വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രപരമായി കൂടുതൽ തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതൊരിക്കാൾക്കും തുറന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആശയം സ്വന്തം ഉമ്മയെയും സ്വന്തം പിതാവിനെയും മുശ്രിക്കങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങളുടെ ഉപദേശം മാത്രം കേട്ടപ്പോ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ാണ് ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാളിച്ചയാണ് പത്ത് കൊല്ലത്തോളം മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു തൊപ്പ് ധരിക്കണമെന്ന് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചു ഉസ്താദുമാർ ധരിക്കുന്നുണ്ട് പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തലമറച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരുത്തന് വിദേശത്ത് പോയി തലമറക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു അഫ്ഗാനിനെയോ ഏതോ ഒരു പാകിസ്ഥാനിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു അമേരിക്കാരനെ അമേരിക്കക്കാരനെയോ ഏതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഒരുത്തനെ കണ്ടപ്പോ ഓനം ആദ്രയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ഈമാനികമായ ദുർബലമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് അതേ സമയത്ത് നാം ധാരാളം വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ച ഉസ്താദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരിക്കലും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കാളയായി നേതൃത്വം വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയിലേക്ക് അൻപത് അൻപത്തി അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് കാസർകോട് ജില്ലയിലും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലും ഒക്കെ ഇസ്ലാമികമായി ഇത്രയും വളർച്ചയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം താജുല്ലമ ഉള്ളാളത്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പഴയ കാലങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെയും ഉപ്പാപ്പാന്റെയും കാലങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആലംപാടി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ച കാസർകോട് അവരാ മുസ്ലിയാർ കാസർകോട് പയക്കാളി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങൾ വെള്ളിപ്പാടി ഉസ്താദ് ഇവിടെ മുമ്പ് ദർശ നടത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വെള്ളിപ്പാടി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് ഇവരൊക്കെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൂർവികരായ ആലിമീങ്ങളാണ് ഈ ആലിമീങ്ങളൊക്കെയും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആദർശം സമസ്തയുടെ മുശാവറ അംഗമാണ് ആലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് ഈ ആലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും താജുല്ലലുമാനെ കുറിച്ച് അറിയാം താജുല്ലലുമയാണ് കിതാബുകൾ എത്ര വലിയ കിതാബായാലും തൊഹ്ഫയായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഹദീസ് ബുഖാരി ആയാലും ഏതായാലും വളരെ ആഴത്തിൽ ദർശ നടക്കാൻ നടത്താൻ കഴിവുള്ള വലിയ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് താജുല്ലലുമ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല
എംഎ ഉസ്താദ് നൂറിൽ എൽ എം എ ഉസ്താദ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തയർ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ജാമിയ സൈദിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ധാരാളം ആനിമീയങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്തിയെടുത്ത യത്തീം കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറിൽ എൽ എം എം എ ഉസ്താദ് എം എ ഉസ്താദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മദ്രസ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇസ്ലാമികമായി തകർന്നു പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അത് ഏത് സുന്നി ഇസ്ലാമി സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ആണെങ്കിലും സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബോർഡ് മുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മദർസ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആലിമിങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ അതിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഫ്ഗാനിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാകിസ്ഥാനിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമേരിക്കക്കാരനെയോ ഒരു നിമിഷം കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശം കേട്ടപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് വാഷ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നമതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിൽപ്പെട്ട മാലമൂലിതി എന്ന വിഷയത്തെ വളരെ സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ അഷ്റഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അലവി സഖാഫി ഉസ്താദ് രാവിലെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജും ധാരാളം അയച്ചിട്ടുണ്ട് എത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെയധികം ഖേദമുണ്ട് എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശാരീരികമായി വളരെ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അനി അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉസ്താദ് വിശ്വസ്ഫുടതമായ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല പല ആളുകളും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റേഞ്ചിന്റെ പരിധിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം മദ്രസയുടെ പരിധിയിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു കവറും അതുപോലെ അതിന്റെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കവറും ഒരു നോട്ടീസ് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസും കൊടുത്തപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആവേശത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഉമ്മമാരും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ വലിയ ഒരു സഹായം തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ഒരു സഹായം നമ്മെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും കവർ തന്ന കൂട്ടത്തിൽ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാവട്ടെ അവർ ഏതൊരു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണോ നമുക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സഹായിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു സഫലിച്ചു സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് മൈക്കൊക്കെ വലിയ ചെലവുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പരിപാടി നടത്താനുള്ള ചെലവ് അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കവറിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ചെലവിൻ്റെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ കവറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉസ്താദ് പറയുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു സഹായം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഇതിനു വേണ്ടി പിരിവിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും അകമഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ ഒരു കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയുള്ള ഒരു സഹായം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തരണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തി മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മംഗലാപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഐതിഹാസിക എസ് സി എസ് ഡി സിയുടെ ഐതിഹാസിക സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ആദൂറു അതേ രീതി ഉമർ മുസ്ലിയാർ എല്ലാരിക്കും കൂടെ സ്വാഗതവന്ന ബയസ്തേ ഈ സഭയ അധ്യക്ഷതയെന്ന വഹിസി അധ്യക്ഷ ഭാഷണവന്ന മാടിയതന്തഹ റേഞ്ച് അധ്യക്ഷരു സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ
ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಲತೀಫ್ ಸಕಾಫಿ ಸುಳ್ಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಕೆಂದು ಸುಳ್ಯ ರೇಂಜ್ ಮದ್ರಸ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ತೊಲಾಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು ತೊಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಹುಪತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವೇನು ಅಲ್ಲ ಹಲವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೋ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಹೊರಡುವುದನ್ನು ಮದ್ರಸ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಈ ರೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಜನ ಸಮೂಹವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಹುರದ ಅವಾನ ಅನಿಲ್ ಅಹಮ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ಲಾಲಮೀನ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಲತೀಫ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಪ್ರಮೇ